ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം എടുത്ത സമയത്ത് നടന്ന ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ജനാബ് ഒ അബ്ദുൽ സാഹിബ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റുമുട്ടാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു സർവശക്തനായ സത്യദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്നുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒ അബ്ദുള്ള സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ മറ്റ് പല ഭീകര ചിന്താഗതിയുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഔന്നിത്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ തക്കോണം അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു അവബോധം സാമാന്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് അവലംബമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസെപ്ഷൻ ഓഫ് അള്ള എന്നുള്ള ക്രിയോൺ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിന്റെ മനോഹരമായ ഈ പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിനോട് അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഉത്തരം ദൈവവും സൃഷ്ടാവും എല്ലാം അറിയുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹു എന്നായിരിക്കും എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുടെ അഭിപ്രായം പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടേത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അള്ളാഹു എന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പേര് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും യഹൂദന്മാരുടെയും ദൈവം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയും അള്ളാഹു എന്നത് ഒരു അരാമിക് യേശു സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണല്ലോ ഭാഷയാണല്ലോ അരാമിക് ഭാഷ അപ്പൊ ആ അരാമിക് വാക്കാണെന്നും യേശു യേശു കർത്താവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ വാസ്തവം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പാഷൻ ഓഫ് ദി ക്രൈസ്റ്റ് സിനിമ ഇറങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് യേശു അരാമിക് ഭാഷയിൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ചില വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എടുക്കുകയും അത് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വീഡിയോകള് അവർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അരാമ്യ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേര് അല്ല എന്നാണെന്നാണ് ശരിക്കും അവർ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇലാഹ് എന്ന അരാമിക് വാക്കാണ് ഈ ഏൽ ഏൽ ഈ എൽ ഏൽ അല്ല അള്ളായിൽ അൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അൽ ഹിയർ ഈസ് എ ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഈസി സ്റ്റഡി ഇൻ ഖുറാൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആയത് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഖുറാൻ നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു എന്നത് രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു വാക്കാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറബി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിലെ ഒരക്ഷരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമായി തോന്നുകയില്ല എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഇൻ അറാബിക് അൽ മീൻസ് ദി സോ ഇഫ് ഈ ടേക്ക് എ എൽ അൽ എവേ ഫ്രം അള്ളാഹ് ആൻഡ് ലിൽ എവേ ഫ്രം അള്ളാഹ് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ലില്ലാഹിയുടെയും അവസാനം ല എൽ എച്ച് ല ഗോഡ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൽ എ എച്ച് അതെങ്കിൽ ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്തുകാരും അറബികളും ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ചന്ദ്രദേവനാണ് ഒരു മൂൺ ഗോഡാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വരുമ്പോൾ ലില്ലാഹിന്റെ അർത്ഥം ടു ഗോഡ് എന്നും അള്ളാഹിന്റെ അർത്ഥം ദ ഗോഡ് എന്നുമാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് അപ്പം ലിൽ ലാഹ് സോ ല ഐഫൺ ഓയ് ആൽ ലിക്കൽ ടു സെയ് ല ഐ മുകളിലെ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലില്ല എൽ ഐ എൽ പ്ലസ് എൽ എ എച്ച് ല ബ്രാക്കറ്റിലെ അള്ളാഹ് എ എൽ പ്ലസ് എൽ എ എച്ച് ഈ രണ്ടും ഒറ്റ വാക്കായിട്ടാണ് അറബിയിൽ എഴുതുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അതായത് ലിലിയുടെയും അലിലിയും ലാഹ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഭാഗമല്ല അതായത് എൽ ഐ എൽ യും ലിൽ ടു പ്ലസ് ല ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂൺ ഗോഡ് അള്ളായും അൽ ഡി ല 
ഗോഡ് മൂൺ ഗോഡ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ മൂൺ ഗോഡിനെയാണ് ലാഹ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് അറബികളും അതുപോലെ ഈജിപ്തിലുള്ള ആളുകളും വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അറബിയിൽ അൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി എന്നാണ് അർത്ഥം സാധാരണയായി ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരുകളുടെ മുമ്പിലാണ് അൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് പേരുകളും എ എൽ അല്ലെങ്കിൽ അൽ അൽ എന്നുള്ള പേരിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് അൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി എന്നത് പേരിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അത് ആ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ദൈവങ്ങളുടെ പേരുകളോടു കൂടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ അൽ മുഹമ്മദ് ദി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൽ ലാഹ് അൽ ഉൽ ഉസ എന്നീ ദേവതകളുടെ പേരിലും ഈ അൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണും അൽ ലാത്ത് അൽ ഉസ എന്നീ ദേവതകളുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഈ അൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം രസകരമായ ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഷിഹായെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഖുറാനിൽ അൽ മഷീഹ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് യേശുവാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മഷിഹ എന്ന് അർത്ഥമറിയാതെ ഖുറാന് ആ കാര്യം സമ്മതിക്കുകയാണ് ഖുറാനിൽ അൽ ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരും യേശുവിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പം ഇസ്ലാം മതം അനുസരിച്ച് യേശു ദൈവപുത്രനല്ല വെറും പ്രവാചകനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അവിടെ അൽ മഷീഹ് എന്നാണ് യേശുവിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അള്ളാഹു തന്നെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് പെൺകുട്ടികളെ അല്ല ആൺകുട്ടികളെയാണ് ഇഷ്ടമെന്നുള്ളത് ഖുറാൻ സൂറ അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം സൂറ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡിഡ് യു സി അല്ലാത്ത് ആൻഡ് അൽ ഉസ ആൻഡ് മനാത്ത ദ തേർഡ് വൺ വാട്ട് ഫോർ യു ദ മെയിൽ ജെൻഡർ വൺസ് ആൻഡ് ടു അല്ലാ ദ ഫീമെയിൽസ് ദിസ് ഈസ് എ റിയലി അൺജസ്റ്റിഫൈഡ് ഡിവിഷൻ ലാത്തെയും മന ഉസയെയും പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ വേറെ മൂന്നാമതായുള്ള മനാത്തയെ പറ്റിയും സന്താനമായി നിങ്ങൾ കാണും അള്ളാഹുവിന് പെണ്ണുമാണെന്നോ എങ്കിൽ അത് നീതിയില്ലാത്ത ഒരു ഓഹരി വെക്കൽ തന്നെ ഇതാണ് സൂറ അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം അല്ലാഹു പറഞ്ഞു പുത്രന്മാർക്ക് പകരം പുത്രിമാർ അല്ലാത്ത് അൽ ഉസ ആൻഡ് മനാത്ത് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനുള്ളൂ എന്നത് അനീതിയാണെന്ന് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് തന്നെ വിഷമിക്കുന്നതാണ് വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് തനിക്ക് പുത്രന്മാർ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കെ അറബികൾക്ക് മാത്രം പുത്രന്മാർ ലഭിക്കുന്നത് അന്യായമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫോർ യു ദ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫോർ മീ ദ ഫീമെയിൽസ് വയൽ ഹി ഗെറ്റ്സ് ഒള്ളി ഡോട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആൺമക്കൾ എനിക്ക് പെൺമക്കൾ അത് വളരെ അനീതിയുള്ള ഒരു വീതം വെക്കലായിട്ടാണ് അള്ളാഹു അറബികളോട് കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് അപ്പം അറബികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് ഈ അള്ളാഹു ആണ് സൃഷ്ടിതാവ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒ അബ്ദുൾ സാഹിബ് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം സൃഷ്ടികർത്താവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആൺകുട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൂടാ ആറിൻ്റെ നൂറ്റിയൊന്ന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ പിക്താൾ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ഒറിജിനേറ്റർ ഓഫ് ദ ഹെവൻസ് ആൻഡ് ദി എർത്ത് ഹൗ ക്യാൻ ഹി ഹാവ് എ ചൈൽഡ് വെൻ ദർ ഈസ് ഫോർ ഹിം നോ കൺസോർട്ട് വെൻ ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ഓൾ തിങ്സ് ആൻഡ് ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും നിർമ്മിതാവാണ് അവൻ അവൻ എങ്ങനെ ഒരു സന്താനമുണ്ടാകും അവനൊരു കൂട്ടുകാരിയും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തെ പറ്റിയും അറിയുന്നവനുമാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാമുകയില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് പുത്രന്മാർ ജനിക്കുക എന്ന് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന് പുത്രൻ ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ കാരണമായി ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസങ്ങളെ പറ്റി വളരെ തെറ്റായ ധാരണ ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസി പോലും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം 
ദൈവത്തിൻ്റെ കാമുകിയായിരുന്നുവെന്നോ ഭാര്യയായിരുന്നുവെന്നോ സഹധർമ്മിണിയായിരുന്നുവെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ കണ്ടപ്പോൾ പ്രിൻസ് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ഇസ്ലാമിലെ അള്ളാഹു അത് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അള്ളാഹു ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്താഗതികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതി ഒരല്പം കൂടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രിൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രിൻസിനെ ഇനി സി പി സി പി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതിക്കൊള്ളണം അതായത് ഈ അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഒന്നിന്റെ സൃഷ്ടാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഒക്കെ അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സഹായം കൂടാതെ ഒരു പുരുഷന് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതി ഖുറാൻ ദൈവം നേരിട്ട് ഇറക്കിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവിന് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഖുറാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം അറിച്ച് ഇതൊരു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് സി പി പറയുന്നത്